efectivamente estuvimos ayer en la ciudad de Lima por invitación del congresista Luis Ángel Aragón para manifestarle los proyectos que viene desarrollando el IMA. Entre ellos hay proyectos de preinversión, tenemos dos proyectos en etapa de inversión a nivel de expediente técnico y un proyecto en ejecución que es la obra de Machu Picchu. Proyectos de preinversión, a nivel de perfil estamos desarrollando un proyecto importante de geoespacial donde nos va a permitir gestionar el conocimiento y conocer más la realidad de nuestro Cusco. Eh, significa un presupuesto aproximado de 8 millones de soles. Otro proyecto importante a nivel ya en la etapa de expediente técnico es la defensa ribereña eh, de Jatumayo que abarca la provincia de Anta y Cusco, que representa 150 millones de soles. El otro proyecto es en la provincia de Paucartambo, eh, también es defensa ribereña, que nos va a costar un presupuesto aproximado de 100 millones de soles. Esos son los proyectos, digamos, importantes que queremos geste, gestionar, hilvanar redes, tender redes, para que nos apoyen con los diferentes programas a nivel nacional y poder este, ejecutarlos el siguiente año. Tocamos las puertas de Profonampe, muy agradecido con ellos porque nos han dado pautas para poder gestionar a través de este, de este programa eh, diferentes proyectos ambientales, ¿no? en este caso es para siembra y cosechas de agua con reforestación de plantas nativas y el tema es que tenemos que cumplir algunos lineamientos, en ese sentido el equipo técnico está trabajando para poder también este, tener un, una alternativa más de gestionar eh, para los, nuestros diferentes proyectos. También el tema de Machu Picchu es un proyecto ya en ejecución. Ahí ya tenemos conversaciones con Midagri, con la PCM. Estamos esperando las respuestas a nuestro levantamiento de comentarios u observaciones que hemos podido hacer. Y a través del congresista estamos eh, indicando que se gestione y que esas respuestas eh, nos las hagan saber de forma inmediata para que nosotros sigamos levantando observaciones y al siguiente año lograr un financiamiento, puesto que este proyecto demanda un total de 55 millones de soles. Hasta la fecha el gobierno regional eh, está programando para este año 13 millones de soles y no va a ser suficiente. Por eso es la necesidad de buscar alternativas de financiamiento y eso es lo que Lima está realizando.